హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రావణి కిచెన్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మన టేస్టీ రెసిపీ ఏంటంటే మునక్కాడ పప్పు చారు ఎప్పుడు చేసినా రుచికరంగా రావాలంటే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చేసి చూపిస్తాను ముందుగా కందిపప్పును తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి ఒక గంట సేపు నానబెట్టండి ఇలా నానబెట్టడం వలన పప్పు తొందరగా ఉడుకుతుంది నానబెట్టిన కందిపప్పును కుక్కర్లోకి తీసుకుందాం మీరు హడావిడిలో ఉంటే డైరెక్ట్గా కడిగి కూడా ఉడికించవచ్చు ఒక కప్పు కందిపప్పుకు ఒకటిన్నర కప్పు వాటర్ని యాడ్ చేయండి ఇందులోనే రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ని కొద్దిగా పసుపు కొన్ని కరివేపాకులు వేసి కుక్కర్పై మూతను పెట్టేసుకుందాం ఈ కుక్కర్ని స్టవ్పై పెట్టి మూడు నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసి గ్యాస్ ఆఫ్ చేయండి పప్పు ఉడికేసరికి మనం కట్ చేసి రెడీ చేసుకోవాల్సినవి మునక్కాడ పైపొట్టు తీసేసి ఇలా రెండించు పొడవుగా కట్ చేయాలి ఒక టమాటా కొన్ని క్యారెట్ ముక్కలు ఇవి ఆప్షనల్ అండి ఐదారు పచ్చిమిర్చీలను ఇలా పొడవుగా కట్ చేయండి అలాగే కొన్ని కరివేపాకులు ఒక ఉల్లిపాయను కూడా పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి ఇలా అన్నీ కూడా కట్ చేసి తీసుకోండి అలాగే ఒక పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండును తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పది పదిహేను నిమిషాలు నానబెట్టుకుంటే గుజ్జు ఈజీగా వస్తుంది మూడు నాలుగు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత పప్పు కవ్వంతో ఇలా మ్యాష్ చేసి ఓ పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలోకి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు ఆయిల్ని తీసుకుందాం ఇందులో పావు టీ స్పూన్ మెంతులు అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర అర టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించండి అలాగే రెండు ఎండుమిరపకాయలను వేసి ఫ్రై చేయండి కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయండి ఒక టీ స్పూన్ వరకు కచ్చాపచ్చగా దంచిన వెల్లుల్లి ముద్దను వేసి కాస్త ఫ్రై చేయండి ఇవన్నీ కూడా బాగా ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా దోరగా ఫ్రై అయ్యాక కొద్దిగా కరివేపాకు కట్ చేసిన మునక్కాడలు క్యారెట్ టమాటా ముక్కలు వేసి ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు హై ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయండి ఇలా ఫ్రై చేయడం వలన మునక్కాడల్లోని పచ్చివాసన అంతా పోతుంది అలాగే వీటితో పాటు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కూడా బాగా ఫ్రై అవుతాయి బాగా ఫ్రై అయ్యాక పావు టీ స్పూన్ పసుపుని వేసి కలపండి ఇందులో చింతపండు నుంచి తీసిన చింత రసాన్ని యాడ్ చేసుకుందాం అలాగే టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పుని ఒక టీ స్పూన్ కారం వేసి కలపండి ఈ చింత పులుసులోని మునక్కాడల్ని ఏడెనిమిది నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుందాం ఇలా ఉడికించడం వలన మునక్కాడ పీసెస్కు ఉప్పు కారం పులుపు బాగా పట్టి టేస్టీగా వస్తాయి ఏడెనిమిది నిమిషాల తర్వాత మనం మ్యాష్ చేసి పక్కన పెట్టిన పప్పును యాడ్ చేసి బాగా కలపండి మీకు పప్పు చిక్కగా అనిపిస్తే కొన్ని వాటర్ని యాడ్ చేసుకోండి కన్సిస్టెన్సీ ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది మీరు మరీ పల్చగా ఉండాలంటే వాటర్ని మరి కాస్త యాడ్ చేసుకోవచ్చు మునక్కాడలు మెత్తగా ఉడికేటంత వరకు బాగా ఉడికించుకుందాం ఒక పది నిమిషాల వరకు టైం పడుతుంది పది పన్నెండు నిమిషాల తర్వాత మునక్కాడ ఉడికిందో లేదో చెక్ చేసుకుందాం మునక్కాడ మెత్తగా ఉడికింది ఇందులో చివరిగా అర టీ స్పూన్ సాంబార్ పొడిని కొద్దిగా కొత్తిమీర ఆకు వేసి కలిపి గ్యాస్ ఆఫ్ చేయండి మీ దగ్గర సాంబార్ పొడి లేకపోతే మామూలుగా ధనియాల పొడిని ఒక టీ స్పూన్ వరకు యాడ్ చేసి కలపచ్చు అంతే ఎంతో టేస్టీగా మన మునక్కాడ పప్పు చారు రెడీ అయిపోయింది ఈ మునక్కాడ పప్పు చారుని అలా అన్నంలో వేసుకొని తింటే సూపర్ టేస్టీగా వస్తుంది ఓసారి ఈ విధంగా మీరు కూడా ట్రై చేయండి చక్కగా కుదురుతుంది టేస్టీగా ఉంటుంది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మీకు నచ్చిందా ఈ రెసిపీ అయితే షూర్గా ట్రై చేయండి అలాగే మీకు ఎలా కుదిరిందో కామెంట్ చేసి చెప్పగలరు మరిన్ని టేస్టీ అండ్ వెరైటీ రెసిపీస్ కోసం మన శ్రావణి కిచెన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్